Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a la historia de El Doctor y la nueva superviviente Feng Min. Ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si estáis para amor, abajo en la descripción tenéis la lista de reproducción con todos los vídeos de Deep by Daylight que hay por el canal, además de... Que en esta, misma, eh, en esta misma reproducción tenéis también todas las historias del de resto de asesinos conforme han ido saliendo Vale gente, eh, los desarrolladores, eh, os voy a comentar también Siempre suelen sacar, después de sacar un DLC de un nuevo asesino y tal Un spotlight en el cual ponen cinemáticas de asesinos, o sea del asesino Y explican sus perks y demás En este caso aún no la han subido, el del médico y la nueva superviviente Con lo cual utilizaré de fondo del vídeo gameplay sin más, vale, del juego Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con la historia del Doctor. Let's go. Desde muy temprana edad, Herman Carter comprendió la psique humana. Analizar y deconstruir algo tan poderoso como el cerebro le intrigaba. Era un alumno apto y ganó la atención de sus maestros. Se destacó en la escuela secundaria y fue publicado en Partisan, una gaceta de psicología. Al cabo de un año, Carter fue incluido en el programa avanzado de Neurociencia de Yale. Realmente, un frente para la CIA. El poder mental es una necesidad si estás a punto de conquistar el mundo y acabar con tus enemigos. La CIA entendió esto, por lo que el interrogatorio y la inteligencia se convirtieron en su prioridad número uno. Todo lo que necesitaban era gente brillante, como Carter. Carter y otros reclutas de primer nivel fueron transferidos fuera del campus a una instalación secreta en Illinois, conocida como el Lady Memorial Institute. Un protegido ansía un mentor y ahí es donde el señor Stamper intervino y enseñó a Carter que la información es todo y el conocimiento es poder. Se le dieron todos los instrumentos necesarios, una mano guiadora y más o menos todo lo que pidió. Nunca se dio cuenta de que la luz del sol había comenzado a ser tan escasa, que él también se mantuvo en la oscuridad, porque el conocimiento no solo te da poder, sino que también te transforma en una amenaza. Extraer información era su misión. El señor Stamper animó a Carter a ir más lejos y no considerar esto una facilidad médica normal. Ningunos ojos los miraban, no había reglas y la agencia solo señaló a Carter en la dirección correcta. Luego comenzó a dar unos pasos hacia atrás cuando vio cómo Carter podía caminar por su cuenta. Los sujetos de prueba dóciles fueron intercambiados por espías reales, gente que jugó un papel en los problemas fuera de la instalación. Carter asumió este nuevo papel. El proyecto Awakening tomó forma y en papel Carter lo describió como interrogación experimental. Fue aprobado y durante unos meses nadie llamó a su puerta. Los gritos y gemidos llenaron el pasillo fuera de su laboratorio. Las luces fluorescentes parpadeaban cada vez más. ECT se convirtió en un plato estándar en el menú. Los prisioneros detenidos en la instalación rogaron a los guardias que los llevaran a cualquier otro laboratorio excepto a el de Carter. Los rumores fueron desatendidos al principio. Con el paso de los años Carter se hizo conocido como el doctor. Y nadie se preguntó nunca si él había tenido incluso un certificado médico o incluso qué le sucedió a los prisioneros después de que hubieran dado su información. Fue solo después de que el Lady Memorial Institute permaneció en silencio durante una semana que finalmente descubrieron el verdadero horror de lo que había sucedido allí. La extracción experimental de información de Carter se había convertido en una horrenda y extraña tortura. Los pacientes y prisioneros fueron hallados muertos o en estados vegetativos con todo tipo de traumatismo craneal. En su oficina encontraron el descubrimiento más terrible de todos, el señor Stamper, él mismo, con la cabeza abierta y una serie de electrodos y sensores insertados en su todavía trabajado pero aniquilado cerebro. No había ninguna señal de Herman, de Doctor, Carter, pero sus trabajos de investigación sugirieron que había estado usando a los prisioneros como parte de terribles experimentos de ECT mientras buscaba la panacea del control de la mente. El gobierno no quería saberlo, el sitio fue condenado y todos los conocimientos del Lady Memorial Institute expurgaron para siempre. Fenmin 
era una niña joven cuando jugó por primera vez juegos de ordenador y se enganchó al instante. Los nuevos mundos que le ofrecían la encantaban, con colores, sonidos y explosiones, una oportunidad de viajar a otro lugar o ser alguien diferente. Sus padres no vieron ningún problema con que estuviese unos minutos delante de la pantalla, pero los minutos se convirtieron en horas y a veces en días. Finalmente decidieron tirar del enchufe y forzar a Feng Min a poner más esfuerzos en sus estudios. Ella se sintió sofocada por los padres que se negaron a ver el potencial del futuro en los videojuegos, por lo que se fue de su casa y pasó su tiempo en cafés de internet y LAN parties donde las viejas reglas no se aplicaban. Ella pasó horas jugando, corriendo, compitiendo para subir a la cima. Sus padres se convirtieron en lo que ella llamó padres de vacaciones, ya que nunca los veía si no eran vacaciones, y se convirtió en la oveja negra de una familia de un solo hijo. En el mundo del videojuego, sin embargo, finalmente encontró respeto. Apodada el León Brillante, fue invitada a unirse a un prestigioso equipo de deportes electrónicos y vivir en sus dormitorios, donde encontró un santuario libre de los prejuicios y conceptos erróneos que había sentido de sus padres y el mundo de los no videojuegos. Feng Min empujó sus límites para demostrar que era la mejor. El sueño era menos importante para ella que el entrenamiento. Llenó estadios y la adoraron, pero no podía durar para siempre. La prisión para ser el mejor creció más fuerte y más fuerte. Ella se empujó demasiado lejos, dormía muy poco y su rendimiento comenzó a deslizarse. Empezó a perder. Por la noche se quedaba despierta, atormentada por la idea de decepcionar a sus padres y a sus fans. Perdió el control y cayó en un patrón de autodestrucción. Empezó a vagar por las calles y visitar bares, donde nadie sabía de los deportes electrónicos, despertando en lugares que ella no recordaba. Un día se despertó en un lugar completamente diferente, en una pesadilla interminable. Feng Min no se desesperó. Había aprendido mucho sobre el desafío. Era lo que ella había estado entrenando durante toda su vida. Ahora, ella iba a ganar.